വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അവളുടെ കല്യാണത്തിന് വരണം Come on, this too shall pass. There are 25 or 30 heroines in the world. Then there are a few heroines in the world. 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 But I don't have to worry about it. 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 ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചർ മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു പോകാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്ന രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലും ആൾക്കാരാണ് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം വരണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാജിക്കൽ വോയിസ് ഒന്നും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീജ ചേച്ചിയും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ രവീനയുമാണ് രണ്ടുപേരും സൂപ്പർ അമേസിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഡബ്ബിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡബ്ബിങ്ങിൽ അപ്പുറം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രീ ചേച്ചിയുടെ സിനിമയും കണ്ടു അഭിനയത്തിലും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോ എന്തായാലും വെൽക്കം മോളുടെ സിനിമയുടെ കാര്യം ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അത് മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു മൂവിയല്ലോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹിറ്റ് ആകെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ ചേച്ചി ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ബാറ്റിൽ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ നാളാ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടും കൊടുത്തിട്ടും അല്ലേ അവര് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതാണോ അതോ അല്ല നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഡബിങ്ങും ഇപ്പൊ കുറെ ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ റിവേട്ടിന്റെ ഇതിന് ശേഷം ഒരു ആറുമാസം ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് വർക്കിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം വന്നപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഡബിങ്ങും ആക്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് അത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു മെന്റലി ഹാപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ആയതായിരുന്നു ആ തിരക്കുകാരനാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ജീവിത ഭാഗമായിട്ടാണ് അമ്മ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കണ്ണൂർ നാരായണി നമ്മുടെ പേര് അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ മറിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ സിനിമ ഹബ്ബ് ആക്ടിങ്ങും ഡബിങ് എന്തായാലും അതെ അതെ അപ്പൊ ആക്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു അവസരം തേടി തന്നെയാണ് അമ്മ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് അമ്മയ്ക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളും വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങളിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്നൊന്ന് ഡബിങ് ഡബിങ്ങിലേക്ക് വരണം ഡബിങ്ങിലേക്കും നമ്മളെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു മീഡിയ ഐ മീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർഗം എന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഓരോരുത്തരടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡ് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ് വോയിസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മൈൻഡിൽ ആക്ച്വലി ഡബിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിക്കണോ ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിക്കണോ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ആ മൂവി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പരിപാടികളും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൂവി ഹിറ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കരുത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്കുള്ള എൻട്രി ചെയ്യാൻ 
റിലീസിന്റെ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ മര്യാദയ്ക്ക് ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും അല്ല കാരണം ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അപ്രീസിയേഷനും പ്രൊമോഷൻസും ഇന്റർവ്യൂസും അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അമ്മ സോ ഹാപ്പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ റിയലി വാച്ച് അച്ചാ വാസ് ദേ ടു സി ഓൾ ദിസ് പ്രദീപ് നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റോളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നറേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും അമ്മയായിരുന്നു വരുന്നത് കേട്ടത് ആൻഡ് വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ബിക്കോസ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ അച്ഛൻ്റെ ഇതിന് ശേഷം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേട്ട കഥ ഇതാണ് ആൻഡ് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രദീപ് നറേറ്റ് എടുത്തത് സോ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ സെറ്റിൽ എന്തായാലും നല്ല ഫൺ ആയിരിക്കും എന്ന് ഐ വാസ് വെരി ഷുവർ ആ മൈ റോൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ അല്ലേ അത് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റോൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ നോക്കി ലുക്സ് അല്ലാതെ മനസ്സ് നോക്കി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഗേൾസും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറേ പേര് ലൈക്ക് റാൻഡം പീപ്പിൾ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ അവരൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്യും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഗേവ് ദം എ ലോഡ് ഓഫ് റാൻഡം പീപ്പിൾ കോൺഫിഡൻസ് അതായത് നമ്മൾ അതെ അതെ സോ അങ്ങനെ ആരാന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ അതൊരു ഡയലമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റർ റോൾ പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഹീറോ ആണ് ഐ മീൻ കൊമഡിയൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകണോന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യണം മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് നോൺ ബിക്കോസ് ആ യോഗി ബാബു സാറ് കാരണമല്ല നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നാൽ അതിൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആവും സോ അതിൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ സിസ്റ്റർ റോൾസ് വരും അല്ലെ ഇതേപോലത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റിന് കൂടെ ലൈക്ക് പെയർ ആവേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഹെസിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരേ നായികയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ ബാല്യകാലവും അത് ഒരു വലിയൊരു നടി ആയതിന് ശേഷവും വോയിസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി ബി ശാലിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർക്കും ശാലിനി നടിയായി ഒരു ആക്ട്രസ് ഹീറോയിൻ ആയ സമയത്തും ചെയ്ത ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അത് അതിനെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് വേറെയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഞാൻ കാവ്യ ചെറുപ്പത്തിലുള്ളപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോയിൻ ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭാഗ്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുട്ടിയായിട്ട് ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് അതേ കുട്ടിക്ക് ഹീറോയിൻ ആയിട്ടും ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും അനിയത്തി പ്രാവിലേക്ക് വേറെ പുതിയ ബോയ്സ് വേണമെന്നായിരുന്നു ഫാസിൽക്കയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കും പാട്ടുകാരി സുജാതയൊക്കെ വിളിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആരൊക്കെയോ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ശരി ശ്രീ ചെയ്താലും ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് വിളിച്ചപ്പം വാസൽക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ബോഡി ഗാർഡിൽ മാത്രം ഞാനും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും മഞ്ജിമ മോഹനും ശ്യാമലിയും ഇവരുണ്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോയിൻ ചെറുപ്പം ഞാനും ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി അമ്മയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് സോ ഐ വാസ് റിയലി ഇൻറ്റൻഷൻ ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോൾ കോളേജ് സമയമായിരുന്നു അല്ലേ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ടു ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് ലീവ് അമ്മ നാട്ടിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ അമ്മേൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ്
ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇംപ്രസ് ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാർജ് എൻ്റെ ആയി തന്നു ഒരു മെച്യൂരിറ്റി കളയാതെ ആ ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് ശ്രീജ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവളെ ഡബ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മോളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് എനിക്ക് നയൻതറ മാമിന്റെ തന്നെ ഐ ഹാഡ് ടു ത്രീ തോട്ട്സ് ദ ഹോൾ ടൈം പ്രോസസ് ഡബിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ബിക്കോസ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് നയൻതാറ ഷീസ് ലൈക്ക് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഒരു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സോ അവർക്ക് ഡബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് അമ്മ റോളാണ് ലൈക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കോളേജ് ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കോളേജ് കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഹീറോയിൻസ് അങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു തേർഡ് തിങ് ഇസ് ഇത്രയും വർഷം അമ്മ ഡബ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ സോ പേര് കളയാൻ പാടില്ല ഷുഡ് ബി ബെറ്റർ ഓർ ഓക്കെ സൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ബെറ്റർ ആവാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ആക്ച്വലി എന്നെക്കാളും മോളുടെ വോയിസ് ആ ഒരു നേച്ചറിന് നയൻതരയുടെ ആ ഒരു റീ എൻട്രി അല്ലേ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അവരുടെ ലുക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു അതുപോലെ മോളുടെ വോയിസ് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് സാറില്ല നാളെ എന്തായാലും ദിനേശ് മരിക്കാൻ പോവല്ലേ ഞാൻ അവരോട് പറയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം നാളെ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് വരണം തനിക്ക് ഉണ്ടാവണ ഒരാള് ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് Trust me. അതിൽ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് മേടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി പക്ഷേ ഇൻ യുവർ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഉപദേശം എന്തായിരിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡബിങ് ഓരോ സിനിമയും ഫ്രഷ് ഫിലിം ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി സം ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ ഉണ്ടാവും അമ്മ പർട്ടിക്കുലർലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സീന് കാണുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഡയറക്ടർ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ ആദ്യം കേൾക്കുക സോ ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡബിങ് വരുമ്പം വേറെ മൊഴി ഐ മീൻ വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക സോ ഐ മീൻ മൊഴി തമിഴ് സോറി വേറെ ഭാഷ ഇരുന്ന് നോക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് മെയിൻ അഡ്വൈസ് പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെസിറ്റേഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മള് അകത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വയറ്റുന്നു അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ റെൻഡറിങ് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ബേബി ഷാലിനിയുടെ ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞില്ല ആ രണ്ട് വോയിസ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ആ പണ്ടത്തെ ആ കുട്ടി സൗണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അല്ലേ അത് മാത്രല്ല ശ്രീ ചേച്ചി കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ സൗണ്ട് എടുക്കുന്ന പറയുമ്പോ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്യൂട്ട് അല്ലേ ക്യൂട്ടസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് ഹലോ മോളെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഞാനും <laughs> 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 
പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് അലോർജിന്റെ വോയിസ് ആണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർ കണ്ട് 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 ആ വോയിസ് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാരെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റീസൺ കൊണ്ട് പല ക്യാരക്ടേഴ്സും പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റിജക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഡബിങ്ങിന് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഞാനൊരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോ നൂറ്റി മുപ്പത് ഹീറോയിൻസിന് മേലെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹീറോയിൻ്റെത് മറ്റേ ഹീറോയിൻ്റെ വോയിസ് പോലെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അത്ര ഹീറോയിൻസിന് വോയിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരം പടത്തോളം ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം കാവ്യയുടെ ഒരു ചായ വരുന്നുണ്ട് കാവ്യക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പൺ വേയിലാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കാവ്യ അങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഷാലിനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ റോമയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നയൻതാരയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കാവ്യ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ആരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുമ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വരണ ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലാണ് ഈ ഒരു കമൻസ് വന്നത് പിന്നെ കാവ്യക്ക് ഡബ് ചെയ്ത ആളാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഈ വയസ്സി അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും നല്ല വോയിസ് ഒരു സെർവൻറ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമൻസ് ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പൊ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ പടത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് കാരണം അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പടത്തിന് വിളിച്ചപ്പോഴും അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് ഞങ്ങൾ മാറ്റും കാരണം പിന്നെ മാറ്റും കാവ്യയുടെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം അമ്മയുടെ ആ ഒരു ബേസ് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ചേച്ചിയുടെ വോയിസിൽ പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴും അത് കാരണം ഇപ്പോൾ റോഷാക്കിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും ആദ്യം ആ ആ ഒരു സംഭവം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കുറച്ച് ബേസ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് അത് ലൈവ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് പക്ഷെ അല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഈ പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന കാര്യം അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ ചിരിയാണ് പല ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിനെന്ന് ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ശരിയായ കാര്യമാണ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ചിരി ഇപ്പം കാവ്യയുടെ ചിരി അത് ചിരി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് സംഭവമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയും പൊട്ടിച്ചിരി വരുമല്ല കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ശബ്ദത്തിൽ ചിരിക്കാൻ ചിരിക്കും അമ്മ വഴക്ക് പറയും അല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് വടക്ക് വടക്ക് ഒതുക്കത്തിൽ ചിരിക്കണം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചിട്ടയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എനർജി എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ആനന്ദവല്ലി ചേച്ചി അമ്പിളി ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയും അവരെനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പൊട്ടിച്ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് പാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ പഠിച്ച് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അപ്പൊ ഇനി രവീന ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ടിംഗ് ഇതിൽ തന്നെയാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ യു ആർ ഇനി അങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് ദ ഓഫേഴ്സ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഡ്രീം റോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡബിങ് എന്തായാലും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡബിങ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് പാരലലി അത് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡബിങ് നിർത്തി ആക്ടിങ് അല്ലേ ആക്ടിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ മീശ മാധവൻ മൂവിയിൽ ഡബ് ചെയ്ത ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവി ഇത്രയും ഒരു ഹിറ്റ് ആകുമെന്ന് ആ ചെയ്ത ടൈമിലും അതിന്റെ ആക്ടിങ് കാര്യത്തിലും എല്ലാം നോക്കിയപ്പോ ഡബിങ് കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു പടം ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പോർഷൻ മാത്രമാണല്ലോ അത് എൻറ്റായ ഫിലിം കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെ പ്രീ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ജോലി ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അന്നം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പോകുന്നത് അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓ ഇത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളോട് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫാൻസ് കുറെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചേച്ചി ആ പടത്തിലെ ഡയലോഗ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീശമാധവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു സംഭവം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അതിലൊരു പാട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് ഡബ് ചെയ്യാവുന്ന ഇവിടുന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മധു നേരെ ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമാണോ മധു എന്നോട് ശരിക്കും ഇഷ്ടാ പ്രേമ കുറ്റബോധം കാരണം മധുവിന് ഏതോ യന്ത്രമായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കമ്പനിയുടെ യന്ത്ര പക്ഷെ എനിക്ക് പഴയ മീശ മാധവനെ ഇഷ്ടം ഏത് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുന്ന കായങ്ങളും കൊച്ചിനയുടെ പിന്മുറക്കാരനായ മേശ മാധവനെ മാധവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കയറി മോട്ടിക്കണം ഒരാൺകുട്ടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ കരുതും അന്ന് വലയിൽ കുരുങ്ങിയത് പിന്നെ മാധവൻ ഒരു പേടി തുറിയായി പോയെന്ന് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് പ്ലീസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ കറക്റ്റ് അതേ സൗണ്ടും അതേ വോയിസിന്റെ ആ ഒരു സെയിം ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നു ഇത് ആൾക്കാര് പറയാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഏതായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ക്ലാപ്പ് ഇപ്പം ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചില ചാൻസുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ചില മൂവിയിൽ ഡബ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊന്ന് വരാനൊരു പാട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പടത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഡബിങ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഒരു ടു അവേഴ്സ് വേറെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലായിരിക്കും എല്ലാം മാറി മാറിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ അനിയത്തി പ്രാവൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സ് സീനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ലിറ്ററലി ഐ ക്രൈ എന്നിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ പോയി വീണ്ടും ഒന്ന് വേഗൻ ചെയ്തിട്ട് ഡബ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമോഷണലി വി ഗെറ്റ് ടച്ച് ചില സീൻസ് ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂവിയില് ഇപ്പൊ ഈ മൂവി നല്ല ഹിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു മൂവിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല രീതിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മൈൻഡിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം അത് ആക്ച്വലി അമ്മ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാണ് അമ്മ ചില സിനിമ വെരി വെരി ചൂസ് എവറിങ് അല്ല സിനിമ ലൈക് ഡബ്ബിങ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ പക്ഷേ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോ അത് വളരെ 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 ചൂസ് ചെയ്യാണ് പത്ത് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ആയോ അത് ചില കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അഭിനയിച്ച് ഇങ്ങനെ ആവണോ അതാവണോ ഇതാവണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും നല്ലത് വന്നാൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഡബിങ്ങും വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വർത്ത് എവറിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദറ്റ് ഞാൻ എന്ത് റോള് ചെയ്യുന്നു അതല്ല വാട്ട് ഐം ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് അതാണ് ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ശേഷം ഇറ്റ് ഈവൻ മോർ
ഭാവനുറ്റിയാണെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇനി വേറൊരു പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിപാടി ആക്ച്വലി ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്യുക സിനിമ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അമ്മയും പോയി മനസ്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണണേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ട് സിനിമ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഓഫ്കോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീ ചേച്ചി ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ അതിങ്ങ് തന്നേക്ക് എത്ര കിലോ വേണമെങ്കിൽ വേണം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് മേടിക്കുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ഇതാ നടിയൽ നടിയുടെ സൗണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കാർ അത് ഈ അടുത്ത സമയത്തേ ഉള്ളൂ ആ മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത സമയത്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പേ അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഡബിങ് എന്നുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് അത്രയ്ക്കും അറിയാം മൈൻഡിൽ പോയിട്ടില്ല ആർക്കും അവരുടെ വോയിസ് തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ എവറി ഡേ ഗെറ്റിംഗ് ബിസി ആകുന്നത് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഫോർ അസ് ആ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഏതാണ് ഇപ്പം രണ്ട് വെബ് സീരീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് റിലീസ് ആവാനുള്ളത് ശാകുന്തളം അത് തെലുങ്കു ടു തമിഴും മലയാളവും ഞാൻ തന്നെ ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിങ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് അത് അതാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീഷനിലുള്ളത് പിന്നെ വെബ് സീരീസ് ഹിന്ദി ടു മലയാളം സോ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആവാനുള്ളത് വേല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമ ഷേണികം അഭിഷ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഹീറോയിൻസ് എൻ്റെ രണ്ട് ഹീറോയിൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഒരുമിച്ച് അവിടെ ഒരു സീനിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്തായാലും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനും ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോൺ ആണ് ആവശ്യം അത് കുറച്ച് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഇനിയും ഒരുപാട് ബിസികൾ ആവട്ടെ നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ വരട്ടെ അഭിനയിച്ച പടങ്ങൾ റിലീസ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് തമിഴൊന്ന് റിലീസ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഘട്ടാ കുസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി അടിപൊളിയായിട്ട് റെസ്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളുടെ അമ്മയായിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് പടം അഭിനയിച്ചത് റിലീസ് ആവാനുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതില് ടൊവിനോട് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഠിന കടോരമി അണ്ട കട നമ്മുടെ ഉമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ് ഫിലിമായിരിക്കും നല്ല ഒരു കഥാപാത്രം 